Ok. Ok, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la escuela ática, vamos a hablar de los sofistas como tal. Cuando hablamos de la escuela ática se refiere a los grupos de pensadores y filósofos que vivieron en, en la polis denominada ática. ¿De acuerdo? Así me quiero acá. ¿Para qué se ve este fenómeno llamado sofista o sofí o los de sofos, aquellas personas que aman el conocimiento? Aquí tuvo que darse un montón de movimientos, tanto en el plano eh, político, en el plano militar y también en el plano del pensamiento cosmológico que ya venían los griegos, posteriores a los presocráticos que ya hemos estudiado. Entonces, el contexto. Aquí se dan cambios sociales. Aquí la sociedad griega, como ustedes saben, estaban abiertos al mar. La sustitución de una sociedad agrícola y aristocrática por otra de carácter mercantil y democrático se consumó a finales del siglo VI y el segundo tercio pues, del de siglo V, a través de las terribles luchas civiles de la aristocracia que se resistía a perder el poder y el pueblo que aspiraba a conseguir estas luchas sociales internas. Aquí se da lo que se conoce como las guerras médicas. Entonces, desde el año del 500 al 479, del primer tercio okay, del siglo V, se desarrollaron las guerras médicas contra los persas. La importancia política de esta se debe a la innovación de las técnicas de guerra y el consiguiente ascenso de las clases más humildes, gracias a la participación de los hoplitas o infantes y los cetes, los remeros. ¿De acuerdo? Es decir, empezó una guerra en este periodo. Esto provocó dentro de los aristócratas, dentro de la gente ciudadana en, en, la, en las polis griegas, un pensamiento distinto que intentaba que cambiar primero el sentido de la guerra y segundo cambiar el pensamiento eh, demasiado místico como lo tenían antiguamente. Hacerlo más normativo y objetivo. Entonces aquí de plano estaba la democracia en Grecia. Aquí Pericles Vamos a cerrar esto. Abrió el arcontado de las clases más bajas y el tipo de democracia que promovió no era representativa, sino la directa, es decir, a mano alzada. Cualquier ciudadano podía participar en la asamblea, sea o no sea, ¿ok? O no tuviera, por ejemplo, dinero. Todos, todo el mundo participaba siempre y cuando sea ciudadano. Eso lo hemos visto en ciudadanía. Aquí podemos decir que la eclesía, aquí todos los ciudadanos votan. Eh, leyes e, y pagan impuestos y deciden si se da o no la guerra. También hay otro organismo llamado la Bule, en la cual existían 500 miembros que aconsejaban a la eclesia. Los tribunales populares eran 6.000 ciudadanos elegidos por sorteo y juzgaban delitos y los magistrados dirigen la política elegidos por un Esto dentro del contexto, ¿no? Hablando de la democracia, vemos que existe una, una organización social ateniense, en la cual los esclavos eran la mayoría, 50%, en los cuales no tenían derechos. Los ciudadanos son los únicos que pueden acudir a la eclesía, ¿ok? Y los metecos, que eran extranjeros sin derechos políticos, pero eran libres. Era la organización social en ese entonces cuando empezó la nueva filosofía ática. ¿Ok? Aquí vemos que existe un periodo llamado imperialismo en el sentido de que había ciertos choques políticos aplicados culturalmente. Muchos conflictos de tipo del plano imperialista ateniense, en la cual solo un grupo de intelectuales quería mantener el poder. ¿Okay? Aquí también encontramos que dentro de los grandes pensadores estaban Genoponte, Fidia, Sófocles, Esquilo, Eurípides, Sócrates, Anaxágoras y los sofistas como tal. Aquí, como ustedes saben, estaban en guerra y estas guerras se las llaman las guerras públicas. ¿Ok? ¿Qué sucedía aquí? Existía la guerra entre hermanos, se podría decir, entre Esparta y los griegos, ¿ok? Entonces podemos decir que en la guerra del Peloponeso, Esparta logra derrotar a Atenas, esto en el 404. Aquí la toma del gobierno, aparece una nueva forma de gobierno eliminando el, el gobierno democrático, llamada los tiranos o los 30 tiranos, en los que se encontraba uno de los tíos de Platón, uno de los máximos filósofos. El año siguiente se restauró la democracia, aunque claramente viciada por la demagogia y los abusos del poder que propugna siempre una dictadura. Tales hechos provocan la creciente el desencanto de la referente a la vida pública. Ok, esto solo para hablar del contexto. No es tan 
importante, claro en sí, pero es para ver el contexto y ese contexto hace que la gente empiece a pensar de distinta manera, como en la época presocrática donde todos vivían en paz. ¿De acuerdo? Entonces tuvieron varias guerras con los persas, también tuvieron guerra con, entre hermanos con los, las demás polis, cambiaron un sistema que era democrático, un sistema eh, autocrático y dictatorial, y esto provocó también en las masas un pensamiento distinto. ¿Ok? Entonces vemos acá que se dieron cambios sociales por las guerras médicas, por primero la democracia y luego de, de la democracia un cambio abrupto al imperialismo ateniense por parte de ciertos eh, ciudadanos griegos con el pensamiento distinto y luego se da una guerra del Peloponeso donde Esparta asume el poder y luego se regresa a una pseudo eh, democracia pero con toques autocráticos de ciertas personas. Ya, eso en contexto. Perdón, eso es lo que cambió el pensamiento para que se dé una nueva filosofía. Ahora, vemos acá que los sofistas provocaron un giro humanista en el pensamiento. ¿Qué quiere decir humanista? Antropológico. Es decir, ahora sí ponen otra vez al ser humano como centro del universo, centro del mundo. Lo que más importa dentro de este mundo es el ser humano. No las guerras, no, no, no el, el plano mercantil, sino el ser humano como tal como expresión libre, ¿ok? Su filosofía fue, no fue especulativa, sino práctica. Abandonaron la investigación sobre la naturaleza que lo hacían los presocráticos, ¿no? El origen de todo, el arge o el archa. Ahora ellos se centraron en qué? En el ser humano, porque veían la necesidad de precautelar la vida del ser humano, y sus derechos. Ahí es, por eso el contexto, ¿no? De guerras, ahora el ser humano se vuelve como a... Uh, apropiarse de la naturaleza humana y la importancia de la vida de los conciudadanos. ¿Okay? Abandonan los, los principios de investigación sobre la naturaleza y los fenómenos. ¿Okay? Ahora se dedican a lo que se denomina la filosofía de la cultura, en la cual ingresa la política, es decir, formas de gobierno, aquí lo vamos a ver con los postulados de Platón, a la crítica a la religión y cómo la religión puede llevarte al fracaso dentro de un gobierno, a la lingüística, por ejemplo, la oratoria, que era algo muy bien visto en aquel tiempo, el arte de hablar ante el público, y la sociología, estos cambios culturales, cómo afectan a la sociedad. Y algo muy importante, a la moral. ¿Ok? Aquí aparece ética y moral vista en el plano social griego. ¿Ok? De los primeros vestigios de una, de una disciplina que estudie la ética y la moral. La ética como parte de los valores y la moral como lo aceptado o lo correctamente aceptado dentro de sociedad. ¿Okay? Se puede decir que los sofistas fueron los primeros ilustrados. ¿Qué quiere decir ilustrados? Gente que no, o sea, no es que son llenos de conocimiento, sino que son gente que le interesa conocer, gente que le interesa estudiar. ¿Y cómo estudiaban? Pues en soportes denominados enciclopedias. Posteriormente vamos a ver esto que sucede en el siglo XVII y XVIII. Pero tenían ya sus textos, ya sean papinos, pero se ilustraban de eso. No solamente las personas, sino en textos escritos. Podemos decir que en aquellos tiempos ya estaba planteada una escritura como tal, en latín. ¿Okay? Y la gente que tenía acceso a eso empezaba a estudiar e ilustrarse. ¿De acuerdo? Educarse. Tener conocimiento fueron capaces de criticar aquellos aspectos de la sociedad y la cultura que resultaban obsoletos, como por ejemplo las guerras, como por ejemplo el pensamiento en deidades. Okay, ahí empieza la gente que se ilustraba a poner en duda los dioses del Olimpo, etc. Okay, es un nuevo pensamiento a partir del contexto que ya hemos hablado. Originalmente el sofista significa sabio, por eso el, 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 el acrónimo sofos, sabio, por eso, amor a la sabiduría como parte de filosofía. Ok, amor al aprendizaje. Aunque esta aceptación se hace peyorativa, porque no todos eran sabios, sino que intentaban conocer. Tras Platón, para dar lugar al, a la de engañador. Entonces, dentro de todo conocimiento, no es que te hace sabio. Hay muchas personas que pueden utilizar el conocimiento, como lo decía Platón, para engañar a las personas y manipularlas. Esto lo decía Platón, no todo conocimiento es correcto y no, no todo conocimiento dice la verdad y puede ser utilizado para embaucar y engañar a las personas. Esto lo decía Platón, que lo vamos a estudiar en otra clase. 
Acá, los extranjeros, viajeros y cultos conocedores de distintas formas de pensar y vivir, la democracia existente en Grecia los atrajo. Los sofistas se presentarán como maestros de la virtud. ¿Qué quiere decir maestros? Que buscan que propugnar la convivencia armónica, la paz dentro de la sociedad, orientando a que las personas vayan creando habilidades para que para triunfar en sociedad. Una de esas, por ejemplo, Sócrates eh, intentaba que la gente, eh, bueno, intentaba desmentir a la gente con sus propios argumentos. Sí, además llegaba a ellos hablando, tal como yo lo hago, con el método socrático. Yo hablo, ustedes escuchan, pero el proceso sería completo si ustedes me respondían. Ok, si complementaran lo que yo digo. Ese es el diálogo socrático. Okay. o el método socrático dentro de la enseñanza que lo utiliza la mayoría de los docentes. El hablar, el expresar lo que saben y que ustedes con su conocimiento, aparte de abstraer, ustedes vayan, lo vayan compartiendo. Okay. ¿Por qué para triunfo social? Porque decía que una persona bien ilustrada, a la final de cuentas, ayudaba a otras personas a, qué? a seguir creciendo como tal. Se dedicaban a la enseñanza, como nosotros lo hacemos, a la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Es el arte de hablar, es el arte de expresarse al público de forma mucho más abierta, con un tono adecuado, llegando no solo al plano intelectual, sino al plano emocional de las personas. ¿Ok? Estos criticados por los aristócratas por cobrar sus clases. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí aparecen con los áticos y los sofistas, aparecen los primeros docentes, que en aquel entonces los primeros docentes cobraban una pequeña comisión o una pequeña contribución voluntaria por las personas que iban a escuchar lo que cada uno decía. ¿Okay? Esto era realizado en patios abiertos, en casas, en parques, en donde el filósofo o el maestro iba y hablaba todo lo que conocía sobre ética y moral, sobre oratorio. Y al final de cuentas cobraba, como por ejemplo, un artista callejero en un parque. ¿De acuerdo? Son los primeros en emplear los libros como método de enseñanza. De aquí aparece el método socrático y la forma enciclopedista de enseñar a la gente. Aparecieron los primeros textos para ilustrar. Son los primeros pergaminos. ¿okay? Y no, algo importante de estos sofistas, no podían intervenir en política, pero formaban a los políticos. Es decir, eran los maestros de los políticos. Enseñaban a lo que los políticos sepan. Primero, cómo hablar. Primero, Segundo, perdón, a cómo eh, llegar a las masas y que las masas sepan corresponder sus emociones y sus, eh, y todas las obras que quieren realizar, ¿no? sus ideales. ¿Okay? Y los preparaba mentalmente para asumir el poder. Es por eso que muchos maestros fueron eh, parte del desarrollo, por ejemplo, como Carlo Magno, ¿Okay? como... Y bueno, un montón de, de, de emperadores que tuvieron de parte filósofos que les enseñaron. Vamos a ver acá. No sé, nos quedan diez minutitos. Podemos decir que existen tres interpretaciones que suelen darse al término sofística, ¿ok? Que busca el plano, ¿no? Sabio y enamorarse de, el, de la enseñanza y el conocimiento. Primero existe un método de controversia. Este se entiende el término como un modo de argumentación basado en el diálogo astutamente dirigido por preguntas y respuestas para acorralar al contrincante, haciéndole llegar a la respuesta que desea en el que dirige el diálogo. Aquí la retórica como parte del, del arte del buen decir y la erística como el arte de la disputa o el debate son las artes que emplean en el debate, obviamente, para la finalidad de la consecución del éxito. Ok. Es por eso que el so Sócrates enseña el método socrático para el debate o la retórica, en la cual él simplemente no se enojaba en primer lugar cuando debatía, dejaba que la otra persona hable y en base a sus argumentos y lógicos hacía una pregunta para que la misma persona se res responda a aquella y se dé cuenta de que estaba en un error, que estaba en un sesgo intelectual y el mismo cambio. ¿De acuerdo? No hacía falta él llenarse de palabras o insultos o como en debates que se ponen enojados y se lanzan cosas, sino que en base a las palabras erróneas del otro él pudiera darse cuenta de su ignorancia ¿de acuerdo? en parte, eso lo vamos a estudiar en las siguientes clases como movimiento filosófico la sofística trató de temas no sé, no lógicos 
políticos, sociales y lingüísticos. Es decir, cómo adquieren el conocimiento hablando de nosología. En todos ellos se mostraron relativistas y escépticos. Esto es algo muy importante, porque el filósofo en aquella época, los sofistas, no es que tenían la verdad unívoca, no es que su verdad era completamente cierta, sino que su verdad podía ser cambiante y podían darse o dar el beneficio de la duda por las cosas que tal vez no creían en su momento. Es por eso es que eran escépticos y relativistas. Okay. Primero tenían que ver y luego creer y dejaban la posibilidad de conocer lo nuevo. También como sistema de educación, los sofistas representan como el primer intento de profesionalizar la enseñanza, es decir, los primeros docentes y maestros. Usaron el libro, como nosotros lo hacemos actualmente, o un texto digital, los contextos actuales, como apoyo para sus enseñanzas y cobraban por impartirlas. Ok, por ejemplo, nosotros nos pagan por enseñar, porque hemos tenido una preparación para hacer. En aquellos tiempos ellos también. Así como nosotros pagamos un maestro, por ejemplo, de carácter, nos enseña sus conocimientos y pagamos por el servicio. ¿De acuerdo? Es por eso que muchos políticos odiaban esto porque decían que la educación debería ser gratuita, más sin embargo, era una forma de vivir para ellos, una forma de mantenerse. Su objetivo era el de educar a los ciudadanos en las virtudes necesarias para el sistema político democrático. ¿Y por qué hablamos de virtudes? Porque las virtudes desarrolladas permiten una mayor convivencia armónica del ser humano dentro de sociedad. Una persona que no va eh, sembrando y cosechando sus virtudes simplemente tiene problemas en anclarse directamente con la sociedad. ¿Ok? Nosotros podemos aquí hablar de las generaciones, pues, de, que se dieron a partir de la filosofía. En la primera generación de la filosofía presocrática, nosotros vemos que antes de eso, ellos tenían un pensamiento mucho más eh, adaptado a la naturaleza. Posteriormente, después de las guerras, aquí centran su razón en el ser humano, tienen un papel más crítico en la política, un papel importante dentro de cómo debe establecer la virtud la persona dentro de la sociedad, etc. Okay, y aquí aparecen varios eh, filósofos como Calicletes, Antifonte, Trasimaco y Critias, okay, que no hemos de estudiar, pero vamos a estudiar a los más relevantes. Okay. Aquí podemos ver lo que nos dice el señor Pericles, okay, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y las que no son en tanto que no son. ¿Sí? Denle ustedes su significancia. Aquí podemos ver que este señor lo que intentaba hacer es que su discurso sea persuasivo. ¿Qué es la persuasión y qué es el discurso? El discurso va del plano del, de la mano de la oratoria en la cual trata que las personas se conecten al pensamiento del orador. ¿Y qué es persuasivo? Intentar en base a palabras y argumentos lógicos que la persona empiece a pensar igual que tú. Y, se, y ese pensamiento se corresponda al tuyo y piensen de la misma manera. Esa es la persuasión, intentar sobre todas las maneras que tú pienses igual que el otro. ¿Okay? Aquí este señor intentaba pues que la gente, que los jóvenes, adquirieran estas habilidades de cómo expresar y cómo que las otras personas se apropien de su argumento. ¿Okay? Esta persona, pues, luego fue acusado y murió en un naufragio mientras su vida. Entonces, ¿esta persona qué hizo? Defendió el relativismo genológico y la moral, es decir, cómo se adquiere el conocimiento y cómo ese conocimiento está aplicado a la convivencia armónica dentro de la sociedad, válidamente aceptado, negando que se hicieran verdades y valores universalmente válidos. Nos hablaba también de las leyes de los hombres, en la cual decía que las leyes impuestas y adquiridas son el fruto del consenso humano. Es decir, tú cómo adquieres o cómo creas leyes cuando otros humanos están de acuerdo en realizarlas. ¿Okay? ¿Y para qué sirven las leyes? En el plano ético. Nos sirven para controlar el comportamiento de las personas para que no exista un estado de anarquía. Un estado de anarquía es cuando no existen leyes y la gente se comporta como desea. Como mucha gente en la actualidad piensa, hay que dejar al niño que sea lo que sea. No hay que darle reglas, no hay que darle ningún tipo de normamiento, porque el niño es libre desde que nace. Esto no es cierto. Los antiguos filósofos sabían que desde niños tenían que ser normados para que de adultos no sean esclavos de su propio desorden. ¿Okay? 
defiende que hay que mantener las leyes y si estas les siempre y cuando estas parezcan o ser buenas para las demás personas o las más demás personas las acepten como leyes válidas ok también nos decía con respecto a los dioses de los dioses no puedo saber ni qué son ni qué no son ni qué aspecto tienen pues múltiple es lo que impide saber tanto la no paciencia de lo ente mismo como del ser breve de la vida del hombre ok pone en duda pues el pensamiento cosmológico. Aquí hablando de Georgias, esta vemos que no vamos a hablar directamente de su biografía, vamos a expresar qué es lo que hizo y qué es lo que hacía por cuestión de tiempo. Era un gran orador. Este se dedicó a enseñar el arte de la retórica, es decir, la forma como hablar. Cuando ustedes ven al expresidente, eh, bueno, por ejemplo, a, a varios expresidentes como... Eh, Ah, se me fue los nombres ahorita. Por ejemplo, Rafael Correa tiene una gran retórica con respecto a la, al cómo hablar, al cómo expresarse. Eh, también ciertos presidentes como Fabián Alarcón o Sixto Durán Mayín, en la forma como expresarse ellos fueron educados en la retórica. ¿De acuerdo? Esta arte de retórica, ¿qué es lo que hace? Apropia al, al oyente y hace que se conecte con sus ideas. ¿Ok? Nos decían que el enseñar el arte de la retórica es un camino adecuado para acceder al poder. Es decir, por ejemplo, si ustedes al rato quieren ser un gran político, tienen que manejar completamente el arte de la retórica porque esto les va a dar conexión con el grupo y el grupo se apropia de ustedes. Por eso que Rafael Correa tiene tantos adeptos, porque llega a las personas más que todo en el plano emocional, más que en el lógico. Y esto es el arte de la retórica. Okay. defendió el relativismo y defendió el escepticismo, es decir, la apertura de ver para creer y la apertura de los nuevos conocimientos. Entre sus tres postulados, el ser no existe y si existiera no podría ser conocido y si pudiera ser conocido no podría ser comunicado, según sus pensamientos. Okay. Por cuestiones de tiempo ya no nos alcanza, pues aquí vemos a qué defienden, pueden tomarle captura, pero la próxima semana vamos a hablar o la próxima clase vamos a hablar con respecto a los tres grandes filósofos dentro de la filosofía ática, sofista, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y cómo estos ven a la sociedad y cómo implantan nuevos conocimientos para una convivencia pacífica, armónica, centrada en el ser humano. ¿De acuerdo? Listo, chicos, vamos a finalizar por cuestiones de tiempo.